നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസറും ഒപ്പം ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗ്യാസ്ട്രോ സെന്ററിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സി പി ലക്ഷ്മിയൊപ്പുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ മാസം മുഴുവൻ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ മാസമാണ് അല്ലെ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം വേണം എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അത്രത്തോളം ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻപൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് അവരുടെ ആഹാര രീതികൾ അതായത് അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് കുറയുകയും മീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഇത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനലി കൊളോൺ ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള മാസമായി മാർച്ച് മാസത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇത് വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് കൊടലിലെ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ആചരണം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ വികസിത രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നാലാമത്തെയും പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ മൂന്നാമത്തെയും കോമണസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് കുടലിലെ ക്യാൻസർ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറയാം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ ക്യാൻസർ ഇത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിന് പ്രധാന കാരണമായും പറയുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ച് പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി മീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് വളരെയധികം കൊളോൺ ക്യാൻസറിന് വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊളോൺ ക്യാൻസറിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ കൊളോൺ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് കൊളോൺ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൊളോൺ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്കും ഇതിനൊരു സ്ക്രീനിങ് അതായത് ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ അറിയാനുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് കൊളൺ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയെ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രീ ക്യാൻസർ അതായത് ക്യാൻസർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തടയാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ അപൂർവമായ എണ്ണമാണ് കുടലിലെ ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ബോധവൽക്കരണം ഡോക്ടർ കോളോൺ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരാം കുടൽ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് ചേർന്നതാണല്ലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസർ കണ്ടുവരാം തീർച്ചയായിട്ടും കുടലിലെ വൻകുടലിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം ചെറുകുടലിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ കുടലിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ആണ് കാരണം ചെറുകുടലിലെ ക്യാൻസറുകൾ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമാണ് അതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി വരുന്ന ലെവലിലേക്ക് അതൊരിക്കലും വരുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമാണ് വൻകുടലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ നടക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം പിന്തള്ളുന്നത് വൻകുടലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ടോക്സിൻസും എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വൻകുടലിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഈയിടെയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിൽ അതായത് ചെറിയ പ്രായക്കാരിൽ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോൺ ക്യാൻസർ വരുന്നത് എപ്പോഴും അറുപത് ഇപ്പോട്ട് എഴുപത് വയസ്സിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരിലായിരുന്നു ഈ ക്യാൻസർ കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് മുപ്പതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സുള്ളവർക്ക് വരെ കൊളോൺ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രായഭേദമന്യേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊളോൺ ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ
അപ്പോൾ പോളിപ്പ് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മിക് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ അസിഡിറ്റിയും മറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തോന്നുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പോളിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പോളിപ്പ് കണ്ടു ഇപ്പോൾ സാറിന് ഒരു വലിയൊരു പോളിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു മുഴ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരുന്ന തടയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി വെച്ച് പോളിപ്പുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസറായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തടയുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ചെയ്ത കൊളോണോസ്കോപ്പിയിലും വളരെ കുഞ്ഞു പോളിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കൊളോണോസ്കോപ്പി കഴിയുമ്പോഴും ഡോക്ടർ പറയും അതിൻ്റെ പോളിപ്പിൻ്റെ സൈസും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൊളോണോസ്കോപ്പി നോക്കണം എന്നുള്ളത് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വളരെ കുഞ്ഞു പോളിപ്പുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്ത ഡോക്ടറോട് തന്നെ അടുത്ത കൊളോണോസ്കോപ്പി എപ്പോഴാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആ പറയുന്ന തീയതിക്ക് കൃത്യമായി പോയി ഈ പരിശോധന ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോളിപ്പായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ അതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്യൂമറിനെ തടയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പിന്നെ ഞാൻ നാളെ വരാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് കുറച്ച് മൂന്നാല് കൊല്ലമായി വയറ്റില് ഭയങ്കര പോച്ചില് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇറങ്ങാറൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കും ഗുളികാകും വാങ്ങും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പോച്ചില് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അറിയാനാ അത് നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അകാരണമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയുക മലത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല മലത്തിലൂടെ ബ്ലീഡിങ് വരിക മലം കറുത്തു പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ വയറ്റിൽ പുകച്ചിലും പലപ്പോഴും അസിഡിറ്റിയും ഗ്യാസും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുകച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നും വിട്ടുവിട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ തുടർച്ചയായി തന്നെ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചിലർക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മലത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശരീരം ക്ഷീണിക്കുക മെലിഞ്ഞു വരിക അതുപോലെ തന്നെ നിർത്താതെയുള്ള ഛർദിൽ ഉണ്ടാവുക വയറ്റിൽ അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുക ഇതെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട അത് ഭയപ്പെടേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളായി നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളായി ചെറിയൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ മരുന്നുകൾ കുറച്ച് നാൾ തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ മാറാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോളജിനെ സമീപിച്ച് ഇതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ പല ക്യാൻസറുകളും കാര്യമെടുത്താൽ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ വൈകി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ മൺകുടലിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരെ ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം മോഷൻ അതായത് മലം പോകുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ ക്യാൻസറിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് അപ്പോൾ മുൻപ് കൃത്യമായി രാവിലെ ഒരു തവണ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് മോഷൻ്റെ നമ്പർ കൂടുകയോ അത് മൂന്ന് നാല് തവണ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയോ മൂന്ന് നാല് ദിവസം പോകാതിരിക്കുക വല്ലാത്ത തടസ്സം പോലെ അനുഭവപ്പെടുക ഇതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗലക്ഷണം ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പവൽ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം തീർച്ചയായും പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് വർഷങ്ങളായി ഒരു ഒരു ദിവസം മൂന്നോ നാലോ തവണ മോഷൻ പോകുന്നു ഇത് ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും വലിയ രോഗ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് ദിവസം ഉദാഹരണമായി പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രീതിയിൽ നിന്നും കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതലേ നമുക്കുള്ള മോഷൻ പോകുന്നതിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മലത്തിൽ രക്തം പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മോഷനിലൂടെ രക്തം പോകുമ്പോൾ അത് ഈവൻ ചിലർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പോലും ഇത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി അതിന് നിസ്സാരമായി അത് പൈൽസിൻ്റെ മരുന്
ഇതെല്ലാം ഒരു ക്യാൻസറിലോട്ട് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഇല്ല അൾസർ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മേൽ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മേൽ വയറ്റിൽ അല്ല നമുക്ക് അന്നനാളം ആമാശയം സ്റ്റൊമക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കോമൺലി അൾസറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൾസറുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ എരിച്ചിൽ പൊളിച്ചു തേട്ടൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൻകുടലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ യൂഷ്വലി മോഷനുമായി മലവുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് വയറിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വയറിൽ വലിയ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആക്ച്വലി കുടലിലെ ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ കുടൽ മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് പോലെയാക്കി വയറ് പെട്ടെന്ന് കടുത്ത വേദനയും പെരുക്കവും ഒക്കെ വരുന്നു അതെല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസിലാണ് കടുത്ത വയറുവേദനയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗനിർണ്ണയം വളരെ എളുപ്പമാണ് വെറും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് മുഴ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രയത്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപേ അതായത് വളരെ ചെറിയ സൈസിലിരിക്കുമ്പോഴേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആക്ച്വലി മോഷൻ സംബന്ധമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൻകുടലിൽ നമുക്ക് ഇടതുവശവും വലതുവശവും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ട്യൂമറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മലദ്വാരത്തിന് കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിസിബിളി നമ്മൾ കാണും ബ്ലീഡിംഗ് ആയി തന്നെ ബ്ലീഡിംഗ് ആയി തന്നെ തോന്നും എന്നാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് അത് മലവുമായി കലർന്ന് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മോഷൻ മലത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് മലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ലോയിക്കും പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല അകാരണമായ രക്തക്കുറവാണ് പലപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡ് ട്യൂമറുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിളർച്ച എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വളരെ സാധാരണമായ കാരണമാണ് വിളർച്ച ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് പക്ഷെ വിളർച്ചയൊക്കെ ഉള്ളവരെ എപ്പോഴും ഈ മലത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പരിശോധന ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മരത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് പോകും ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ട്യൂമറുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടും വരാം അകാരണമായ രക്തക്കുറവായിട്ടും വരാം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ തരത്തിൽ ബ്ലീഡിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അത് പൈൽസ് ആണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന പരിശോധനാ രീതിയാണോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊളോൺ ക്യാൻസറിലെ കുടലിലെ ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും അധികം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ചികിത്സ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഒരു പരിശോധനയാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയർ കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയാകാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്ത് വയർ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ കൂടെ ചെറുതായി ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അൻപത് വയസ്സാവുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി പരിശോധന ചെയ്യുക അല്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ല അമ്പത് വയസ്സത്തേക്കും ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി പരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പോളിപ്പുകളാണ് ഭാവിയിൽ ട്യൂമറിലോട്ട് വളരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പോളിപ്പുകളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് സാധാരണ ഒ പി ബേസിസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പരിപാടിയാണ് പോളിപ്പുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് തരം പോളിപ്പായിരുന്നു ഇത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് വളർന്നതിന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടർ അടുത്ത കൊളോണോസ്കോപ്പി എപ്പോൾ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിലെ കൊളോണോസ്കോപ്പിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു കുഞ്ഞു പോളിപ്പ് പോലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊളോണോസ്കോപ്പി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് മൂലം തന്നെ അവർക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഭാഗമായി തന്നെ അൻപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സ് ഇങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി പരിശോധന അവർക്ക് കവേഡാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറച്
എല്ലാ കുടലിലെ ട്യൂമറുകളും ഒരു പോളിപ്പായാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഉണ്ണികൾ ദശ വളർച്ച എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തൊലിപ്പുറത്ത് കാണാറില്ല അതെ ഇപ്പൊ തൊലിപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ദശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായാലും അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഒരേ സൈസിൽ നിൽക്കുന്ന ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരേ സൈസിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴകളെ നമ്മൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എല്ലാവരും ശരീരത്ത് കാണാം പക്ഷെ കുടലിലാവുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദശ വളർച്ചകളെയാണ് പോളിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു തരം പോളിപ്പുകളുണ്ട് ഭാവിയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും വളരാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവെന്ന് വരാം കുഞ്ഞു പോളിപ്പുകൾ കണ്ടുവെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പരിശോധനയ്ക്കായി അത് എടുക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് ഭാവിയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളവയായിരുന്നു അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ലളിതമായി പോളിപ്പുകൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കാന്ന് ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല കൊളോസ്കോപ്പിയിലൂടെ കൊളോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ റുട്ടീനായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുഴ ദശ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എടുത്തതിന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് പ്രശ്നമില്ലാത്ത മുഴയാണോ അതോ നാളൊരു കാലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴയാണോ അപ്പോൾ നാളൊരു കാലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴകളാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ കൊളോസ്കോപ്പി വഴി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് വളരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മുഴകൾ വരാറുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കൊളോസ്കോപ്പി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി കൊളോസ്കോപ്പിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേണം ഇതെല്ലാം ഈ പരിശോധനാ ബലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പരിശോധനയ്ക്കാണ് ഡോക്ടർ ബയോപ്സി കഴിക്കുകയാണ് ബയോപ്സി പരിശോധനയ്ക്കാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ ക്യാൻസർ പരിശോധനയ്ക്ക് നടത്തുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബയോപ്സി പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നു ബയോപ്സി പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രീ ക്യാൻസറസ് ആണോ ഇത് ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ഇത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം ചിലത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻസറിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കുടലിന് കുടലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും വളരെ ലളിതമായ ഒരു ബയോപ്സി പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു 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 പോളിപ്പ് നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ മാർഗരേഖകളുണ്ട് അടുത്ത കൊളോസ്കോപ്പി എത്ര വർഷത്തിൽ നോക്കണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോളിപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കും അത് വളരുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിന് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളത് പറയാം വെറും പോളിപ്പുകളാണ് അത് പരിശോധിച്ചു ക്യാൻസറസ് അല്ല അതുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബ്ലീഡിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്ലീഡിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത പോളിപ്പുകൾ കൊണ്ടും വരാം അപ്പോൾ ഒരു പോളിപ്പ് ക്യാൻസറസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കാരണം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊളോസ്കോപ്പി വഴി തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത പോളിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപൂർവമായി മാത്രമേ നോൺ ക്യാൻസറസ് പോളിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിംഗ് വരാറുള്ളൂ എന്നാലും അപൂർവമായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്താണതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാനാണ് ഈ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അൻപത് വയസ്സിൽ കൊളൻ ക്യാൻസർ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ അതായത് അമ്പത് വയസ്സിൽ അച്ഛന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊളോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അതിന് പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ആണ് ഈ കുഞ്ഞു പോളിപ്പുകൾ വളർന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മക്കൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിൽ നോക്കും നമ്മൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ നോക്കും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷണ കൃഷ്ണ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് പോലും അമ്പത് വയസ്സിൽ നോക്കേണ്ട പരിശോധനയാണ് കൊളോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ കൊടൽ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച അവരുടെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഇത് നിർദ്ദേശിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവർക്ക് പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സ്
അത് നോക്കി അതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട പൈൽസിൻ്റെതായ ചെറിയ ചികിത്സകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മാറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോളജിസ്റ്റ് സമീപിച്ച് ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി പരിശോധന കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡോക്ടർ പലരും ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് അത്രത്തോളം ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതോ അതൊരു പെയിൻഫുൾ ഒരു പ്രൊസീജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്പം പെയിൻഫുൾ ആണ് കാരണം വയറിനകത്ത് ഒരു അല്പം ഗ്യാസ് കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് കയറുന്ന സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മയക്കിയിട്ടും അനസ്തീഷ കൊടുത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അനസ്തീഷ കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗി അറിയ പോലും ഇല്ല ചെയ്തു എന്ന് പോലും അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേദന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പത്ത് നിമിഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ തടയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രയാസമേറിയ ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പത്ത് നിമിഷം ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥതമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലളിതമായ കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഭയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനസ്തീഷയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും മിക്ക എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഗ്യാസ്ട്രോളജി സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രത്യേക ചിലവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സൗകര്യം വളരെയധികം വ്യാപകമായി ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലെ സ്ക്രീനിംഗ് ആയി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ചെയ്ത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് തടയുക ാണെങ്കിലും <laughs> അതിനപ്പുറമുള്ള കുടലിലെ ട്യൂമറുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് കീ ഹോൾ സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വേരോടെ മാറ്റാൻ കഴിയും മറ്റ് ക്യാൻസറുകളെക്കാൾ ചികിത്സിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല റെസ്പോൺസ് റേറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാൻസറാണ് കുടലിലെ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പേര് കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കുടലിലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ചാൽ മറ്റ് ക്യാൻസറുകളെക്കാൾ ഏറെ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് ഈവൻ കുറച്ച് പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും ചിലർക്ക് വേണ്ടി വരുമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ചികിത്സകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ മുഴകൾ മാത്രം എടുത്തുകളയാണ് കുടലിൻ്റെ ആ മുഴയുള്ള ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ മുഴ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുഴ കട്ട് ചെയ്താൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായി ഡോക്ടർ പറയുന്ന തീയതികളിൽ കൃത്യമായി വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വരണം കാരണം നമ്മൾ ആ കുടലിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല മുഴ മാത്രമേ എടുത്തു മാറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പം വളരെ അപൂർവമായി വീണ്ടും അവിടെ വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിലെ ഇതുപോലെ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും ശരി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ സാധാരണ ഒരു ഒരു തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കാലയളവ് കൂട്ടുന്നു എന്നാലും കുടലിലെ ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ശരി കൊളോണോസ്കോപ്പി ആയാലും ശരി ഇതിനൊരു തുടർ ഫോളോഅപ്പും തുടർ ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ് അത് ഇനിയും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഈ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ വൻകുടൽ മുഴുവനായി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും വരുമല്ലേ തീർച്ചയായും ചില കുടലിലെ ക്യാൻസറുകൾ അത് പോളിപ്പോസിസ് എന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയുണ്ട് പോളിപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യമായി കുടലിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോളിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ പോളിപ്പ് ക്യാൻസറായി മാറിയാലും നമുക്കറിയാം കുടൽ മുഴുവനും പോളിപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാം പല ചിലർക്ക് നൂറിനും ആയിരത്തിനും മേലെ പോളിപ്പുകൾ
ക്യാൻസറസ് ടെൻഡൻസി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൊളൈറ്റിസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കാതെ കൊളൈറ്റിസ് വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ക്യാൻസറസ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊളൈറ്റിസ് ഉള്ള കുടലിൽ ക്യാൻസർ വന്നാലും നമ്മൾ കുടൽ മൊത്തമായിട്ടും മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ദഹനം ദഹനത്തിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായ ഒരു അവയവമാണ് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അസ്വസ്ഥതകൾ രോഗിക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കാണും അതായത് നമ്മുടെ ചെറുകുടൽ പിന്നീട് വൻകുടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചെറുകുടൽ കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പതുക്കെ 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 വൻകുടലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മുറിച്ച് മാറ്റിയ ഉടനെ തന്നെ അത് ശരിയായി വരികയില്ല അപ്പോൾ മലത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ദിവസം പത്തും പന്ത്രണ്ടും തവണ മോഷൻ പോവുക ഇതെല്ലാം കുറേ നാളത്തേക്ക് കാണും പക്ഷേ ഒരു ഒരു മാരകമായ ഒരു ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയ ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രയാസപ്പെട്ട ചികിത്സകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ ഇത്തരം ആൾക്കാരിലൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കേസുകൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആർ സി സിയിൽ വരുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസും ലിവറിലോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡായി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും കുടലിലെ ചുറ്റുമുള്ള മൂത്രസഞ്ചിയിലും യൂറിനറി യൂറിൻ പോകുന്ന ട്യൂബുകളിലും എല്ലാം പിടിച്ച് അപ്പം വളരെ മേജർ സർജറികൾ അതായത് കീഹോളിലൊന്നും ഒതുങ്ങാത്ത വയറിലെ പല പല അവയവങ്ങളും മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട രീതിയിലുള്ള മേജർ സർജറികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ അഥവാ കൊളോൺ ക്യാൻസർ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിശോധന രീതിയാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ഈ രോഗത്തെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവ